ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని ఒకే చోట ఉండాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇండియన్ ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జయబాబు అధ్యక్షత వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో నవతరం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రావు సుబ్రహ్మణ్యం విశిష్ట అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడుతూ భౌగోళికంగా అమరావతి మాత్రమే రాజధానిగా కొనసాగించే అర్హత ఉన్న ఏకైక ప్రాంతమని భిన్నాభిప్రాయాలు అక్కర్లేదు అన్నారు పాలన వికేంద్రీకరణ పేరుతో మూడు రాజధానుల పేరుతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేస్తున్న నాటకాన్ని తిప్పికొట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రాయలసీమ తిరుపతిలో అమరావతి రాజధాని రైతుల సభ విజయవంతం కావడమే దానికి ఉదాహరణ అని గుర్తు చేశారు కార్యక్రమంలో నవతరం పార్టీ చిలకలూరు పేట నియోజకవర్గ కన్వీనర్ భక్తుల అనిల్ హైకోర్టు న్యాయవాది అలవంచి రామకృష్ణ జయేంద్ర ఉద్యమకారులు గరిమెళ్ల వెంకట్రామ్ ప్రసాద్ సిరిపురపు ఫ్రాన్సిస్ కాపు కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గింత శ్రీనివాస్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజా సమితి అధ్యక్షుడు పెళ్లకూరు సురేంద్ర రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజధాని అమరావతి కేంద్రంగా జయబాబు గారి జయబాబు అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఆహ్వానించదగినటువంటి పరిణామం నిన్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆహ్వానించినప్పుడు ఒక చర్చ మా ఇద్దరి మధ్య నడిచింది ఒకే రాజధాని ఉండాలి ఒకే చోట ఉండాలి అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని జయబాబు అన్న గారు ప్రస్తావించారు ప్రస్తావించినప్పుడు నేను చెప్పాను మా అవతరం పార్టీ ఒకే రాజధాని అమరావతి కనుక్కోవాలని చెప్పాను ఒకే రాజధాని అది అమరావతిగా ఉండాలి ఒక చోట అది అది నిర్మించడానికి కావాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అమరావతి రాజధానిగా ఐడెంటిఫై చేసింది కాబట్టి అదే రాజధానిగా కొనసాగించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం అయితే మేము రావడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని జయబాబు అన్న గారు చెప్పడం జరిగింది దానికి ఆయన ఏం చెప్తారంటే అది అమరావత లేకపోతే ఇంకోట ఇంకోట అనేది అది మనం ఒక చర్చకు వచ్చిన తర్వాత ఒకే చోట రాజధాని ఉండాలి హైకోర్టు కానీ వికేంద్రీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఈ సమావేశం జరుగుతుందని చెప్పి జయబాబు గారు చెప్పడం జరిగింది సరే సో ఎటు నుంచి చూసినా కూడా ఒక మంచి చర్చ జరగడం అనేది అవసరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు మేధావులు అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ని పదమూడు జిల్లాలకి భారతదేశానికి నాది స్థానం శ్రీశైలి పదార్థం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నాది స్థానం గుంటూరు కానీ విజయవాడ కానీ ఉన్నటువంటి అమరావతి భౌగోళికంగా చూసినా ఏ విధంగా చూసినా కూడా ఆల్రెడీ డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం వరకు కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ పూర్తి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోటి రూపాయలు ప్రజాధనం పెట్టుబడిగా పెట్టేస్తాను అమరావతి ప్రాంత రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేస్తా ఉన్నారు మొన్న ఇదే అంశం మీద ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితం నేను సిపిఐ రామకృష్ణ గారు చరసాన శ్రీనివాస్ గారు అట్లాగనే మరి అరుణాథరెడ్డి గారు అట్లాగే ముప్పాటి నాగేశ్వరరావు గారు సాగే సయజనాథ్ గారు మేమందరం కలిసి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళని కలిసాం తర్వాత ఢిల్లీ తర్వాత నీతి ఆయోగ్ సంబంధించినటువంటి వైస్ చైర్మన్ కలిసాం తర్వాత రైల్వే జోన్ కు సంబంధించి మనకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి దాని మీద కూడా మన పార్లమెంట్ లో రకరకాలైనటువంటి వ్యతిరేక ప్రకటనలు కేంద్ర మంత్రులు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది కాబట్టి కేంద్ర మంత్రిని కూడా కలిసాం ఇట్లా కొన్ని అంశాల మీద పంచాయతీ రాజ్ మినిస్టర్ కానీ సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక బృందంగా మనం మేము కలిసి రిప్రజెంటేషన్స్ మన స్టేట్ తరఫు నుంచి ఇచ్చాం తర్వాత మనకు జరిగినటువంటి అమరావతి రాజధాని సభలో కూడా అందరం పాల్గొన్నాం ఏం పాల్గొన్నా ఏం చేసినా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఖరి బాగుంది ఆయన మూడు రాజధానులు మూడు భాగాలు చేస్తాను మూడు ప్రాంతాలకు పరిపాలన చేస్తానని చెప్పి ఆయన చేసింది లేదు పెట్టింది లేదు కానీ ఆ ప్రకటన తోటి ఏదైతే మన అమరావతి ప్రాంతం డెవలప్ కావాల్సిందో ఈ డెవలప్మెంట్ ని ఆయన దెబ్బతీస్తా ఉన్నాడు నైతిక స్థాయిని దెబ్బతీస్తా ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇండియన్ ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అడుగు ముందుకేసి ఒక సమావేశం పెట్టడం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఇప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి పెళ్లకూరు సురేంద్ర రెడ్డి గారు హాజరయ్యారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఎవరు ఉన్నారని నాకు తెలియదు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి అతను కూడా హాజరయ్యారు 
మేము రాజధాని అమరావతి సామాన్య యాత్ర ఇచ్చాపురం నుంచి తర్వాత చేసి అంటే అది పెద్దగా భద్రతను గుర్తించకపోయినా పెద్దగా అందరికి తెలియకపోయినా మేము ఇచ్చాపురంలో యాత్ర ప్రారంభించినప్పుడు అక్కడ ప్రజలు కూడా ఎవరికి మాకు ఎవరికి ఇక్కడ అవసరం లేదు రాజధాని అక్కడ ఉండడం అనేవండి అందరికీ సెంటర్ మధ్య ప్రాంతంలో ఉంటుందని వాళ్ళు చెప్పారు తర్వాత మేము తర్వాత వెళ్ళాం అక్కడ కూడా అట్లాంటి అభిప్రాయం వచ్చింది రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఎవరో మన ఎస్ భూమన్ గారు భూమన్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రెడ్డి గారు భూమన్ కర్ణాకర్రెడ్డి గారు ఆయన మా మిత్రుడే కానీ అలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది ఏదో తిరుపతిలో రాయిదారు ఉండాలని ఇట్లాంటి ఒక వింత వాదన చేసేటువంటి వ్యక్తులు తప్ప దాదాపు ఆల్మోస్ట్ స్టేట్లో ఎక్కడా కూడా నిన్న అమరావతి రాజధాని సభ తిరుపతిలో జరిగితే అద్భుతంగా వినియోగమైంది రాయలసీమ ప్రాంతంలో జరిగింది రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి అందరూ హాజరయ్యారు కాబట్టి ఇది ఒక మంచి పరిణామం ఇది ఒక మంచి వేదిక ఈరోజు ఇండియన్ ప్రజా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఈ వేదిక ఇంకా ముందు ముందు ముందుకెళ్ళాలి బలోపేతం అవ్వాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన విధానం ప్రత్యేక హోదా సాధించలేకపోయినా రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మనకు రావాల్సినటువంటి విభజన హామీలన్నీ సాధించే దాంట్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ట్రైనింగ్ ఎంతుందో తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు అప్పటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ట్రైనింగ్ కూడా అంతే ప్రధానంగా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంగీకరించడం ద్వారానే ఈ ప్రత్యేక హోదా అనేటువంటి అంశం వెనకబడిపోయినటువంటి విషయం మాత్రం వాస్తవం మనం అందరూ దాన్ని అంగీకరించలేదు కాబట్టి కేంద్రం ముందు పోరాడేటువంటి శక్తి 